എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എ ജി ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇത് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യനും കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കേരള ഭൂപ്രകൃതിയെ പ്രധാനമായും എത്രയായി തിരിക്കാം കേരള ഭൂപ്രകൃതിയെ പ്രധാനമായും എത്രയായി തിരിക്കാം എത്രയായി തിരിക്കാം മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം കേരള ഭൂപ്രകൃതിയെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം ഏതൊക്കെയാണ് മലനാട് ഇടനാട് തീരപ്രദേശം അതിൻ്റെ ശതമാനം കൂടെ ജസ്റ്റ് അറിയുക മലനാട് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനമുണ്ട് ഇടനാടാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയുടെ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനമുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയായി എൺപത് ശതമാനമായി ആകെ അപ്പോൾ തീരപ്രദേശം ബാക്കിയുള്ള എത്ര ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനം ഇതറിഞ്ഞിരിക്കുക മലനാട് എത്ര ശതമാനം നാൽപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനം ഇടനാട് എത്ര ശതമാനം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ശതമാനം തീരപ്രദേശം പത്ത് ശതമാനം കിട്ടുമല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മലനാട് പ്രദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിളകൾ ഏതെല്ലാം മലനാട് പ്രദേശത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏലം തേയില കുരുമുളക് ഇതൊക്കെയാണ് ഇടുക്കി വയനാടിലൊക്കെയാണ് അല്ലേ മലനാടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏലം മലനാടിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇടുക്കി വയനാടൊക്കെ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏലം തേയില കുരുമുളക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ നല്ല ചോദ്യമാണ് ആരും അധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഈ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ജോൺ ജോസഫ് മർഫി ജോൺ ജോസഫ് മർഫിയാണ് ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ കൃഷിയുടെ പിതാവ് കിട്ടുമല്ലോ ജോൺ ജോസഫ് മർഫി നിങ്ങൾ ആ പേരുകൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലത് പതിയാൻ കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമാവും നാലാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വാർഷിക മഴ കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വാർഷിക മഴ എത്ര അളവാണ് മുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വാർഷിക മഴ അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിളവൈവിധ്യമുള്ള പ്രദേശം ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം വിളവൈവിധ്യമുള്ള പ്രദേശം ഏതാണ് മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ഇടനാടാണ് ഇടനാടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തുള്ളത് അധികം വിളവൈവിധ്യമുള്ളത് വിളവൈവിധ്യം കൂടിയത് ഇടനാട്ടിലാണ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഇടനാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിളകൾ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളുണ്ട് കിഴങ്ങ് വർഗമുണ്ട് റബ്ബറുണ്ട് ഇവിടെ ഭക്ഷ്യമാണ് ഭക്ഷ്യത്തെറ്റുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭക്ഷ്യധാന്യം ഭക്ഷ്യധാന്യം കിഴങ്ങ് വർഗം റബ്ബർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇടനാട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന വിളകൾ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ വിള ഏതാണ് ഇത് ചോദ്യമായിട്ട് വരാം എന്താണ് ചോദ്യം കേരളത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ വിള ഏതാണ് ഏതാണ് റബ്ബറാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാണിജ്യ വിള എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം തീരപ്രദേശത്തെ പ്രധാന വിളകൾ ഏതൊക്കെ തീരപ്രദേശത്തെ പ്രധാന വിളകളാണ് നെല്ലും തെങ്ങും തീരപ്രദേശത്തെ പ്രധാന വിളകളാണ് നെല്ലും തെങ്ങും ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം മണ്ണില്ലാതെ ധാതു ലവണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയിപ്പിച്ച് നൽകുന്ന കൃഷിരീതി എന്താണ് മണ്ണ് ഉപയോഗിക്കില്ല എന്തുപയോഗിക്കില്ല മണ്ണില്ലാതെ ധാതു ലവണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് നൽകുന്ന കൃഷിരീതിയുടെ പേരെന്താണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് മണ്ണില്ലാതെ വെള്ളം കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് പേര് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം സ്പടിക മേൽക്കൂരയ്ക്ക് മേൽക്കൂരയുള്ള മുറികളിൽ സസ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്ന രീതി അതായത് റൂമിൻ്റെ മേൽക്കൂര കണ്ണാടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള റൂമുകളിൽ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയുടെ പേരെന്താണ് ഹരിതഗൃഹ കൃഷിയാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വെള്ളവും വളവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് വെള്ളവും വളവും കണികാരൂപത്തിൽ ഡ്രിപ്പുകളിലൂടെ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ എങ്ങനെ നൽകും വെള്ളവും വളവും കണികാരൂപത്തിൽ ഡ്രിപ്പുകളിലൂടെ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ ഈ രണ്ട് പേരുകളും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സും ഫെർട്ടിഗേഷനും കിട്ടുമല്ലോ അവസാന അവസാനത്തെ ചോദ്യം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കേരളത്തിൽ കർഷക